Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Este es un tema que nunca hemos tocado, fíjate, a pesar de que hemos hablado en numerosas ocasiones de las OFIPO, sociedades financieras populares, y hemos hablado de sus beneficios. Realmente, usualmente, cuando nos escuchan hablar de esto, se mencionan tres, cuatro nombres, que si Supertasas, que si Cubo, que si Finsus, pero Manolo, sabemos que hay más de 30 sofipos en México, pues qué tal si nos echamos un clavado a ver qué encontramos en este listado y analizamos, a lo mejor yo te diría la primera mitad, unas 15, y si les gustan los campeones, que nos dejen un comentario abajo y analizamos todas las sofipos en un siguiente episodio. ¿Cómo estás? Perfecto, Mar, me gusta mucho el tema y creo que ahorita pues viene época de alza de tasas y eso lo estamos viendo con los CETES, que ahorita ya trae una tasa superior al 860, 870, lo veíamos en términos anuales. Algunos bancos están empezando a aventurar también a subir sus tasas. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Y creo que va, no, es, no me sorprendería que algunas Sofipos empiecen también a subir las tasas y de repente veamos que si un 10%, un 11, un 12, quizás encontremos tasas superiores, pero pues creo que también valdrá la pena revisar si esas Sofipos son solventes, ver, ver, meternos, echarnos un clavado para un equilibrio, no solamente en qué tasas están pagando, sino también un poco de sus riesgos. Bueno, pues me parece una excelente idea. Me gustaría entonces, como son muchas Sofipos, pues no vamos a alcanzar a cubrir todas a mucho detalle, pero me gustaría partir de lo probablemente lo más importante. Oye, pues ¿cuánto te van a pagar? De entrada, si vas a ver una Sofipo que te va a pagar el, el 3% y ves la tasa de CETES a, a 28 días y es el 6.5, pues ya realmente ¿para qué te molesta? ¿Para qué recibes menos, con más riesgo? Y la descartaríamos inmediatamente. Entonces me gustaría, bueno, antes de comenzar a ver la lista de las Sofipos, ¿qué tal si nos metemos a la página de CETES y vemos las tasas de referencia para poder comparar ahorita que veamos todas y, y ver qué va saliendo. Déjenme aquí les muestro rápidamente la pantalla y ahí deberían poder verla. Se pueden meter a setesdirecto.com y aquí luego, luego salen las tasas vigentes. 6.68 a un mes. Esa va a ser nuestra referencia. Y vamos a ver la de un año. 8.79. Casi 7, casi 9. Con eso lo vamos a ir comparando. Aquí la vamos a guardar. Para la lista, Manolo, es muy fácil. Miren, en la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y este enlace se los voy a dejar ahí abajo. Pueden consultar la lista de las 34 Sofipos autorizadas. Esta es una lista oficial. Si ustedes ven una que no sale aquí, tal vez usa un nombre comercial diferente. Esa sería la primera. Y si tal vez el nombre comercial no cuadra ni con ninguna de estas, pues a lo mejor puede ser un fraude porque tiene que estar regulada sí o sí para hacer una Sofipo. Entonces aquí vamos a partir. Vamos a agarrar la primera mitad de la lista. Y si les gusta el episodio, dejen abajo un comentario. Y nos vamos por las otras. Entonces, algunas manos las que estuvimos buscando... Me di cuenta que simplemente no, no, no existe una página, no hay manera de acceder a información. No de todos van a encontrar información, pero de las que sí he encontrado, aquí tengo algún listado. Entonces, por ejemplo, me gustaría comenzar con esta. Se llama Real Financiera. Jamás la había escuchado, pero sí tienen su página y sí tienen la información. Entonces, ya buscando el producto de inversión, el producto de plazo fijo, que es de los más comunes en la Sofipo, tú inviertes tu dinero, lo dejas ahí seis meses, un año, usualmente es un año, y te dan una tasa atractiva. Como ahorita mencionaba Manolo, tal vez hasta de doble dígito, hay un 10%, un 11%, ya eso es atractivo, porque el CETES a un año te da menos, te da casi el 9, ya ha subido bastante, antes estaba menos, CETES a un mes pues te da el menos del 7. Entonces encontré esta, y cuando encontré la tablita de los pagos que estamos acá, mira, la verdad es que las tasas se me hacen muy bajas, Manolo, al plazo que tú lo veas, que si te vas a 7 días de, de 1%, a 2%, que si te vas a un año... Y le pones 100 pesos, 10 mil pesos, 4.75, muy bajito, y hasta el 5.6%. Entonces, no sé si esta tabla la hicieron cuando se te pagaba el 4, a lo mejor ahí hace más sentido. Oye, paga el 4 y ya quitamos el 5.6, pero por lo que veo, por lo menos con las tasas actuales, Manolo, no se han mantenido competitivos. ¿Cómo los ves? Creo que ese va a ser un, uno de los retos y temas. ¿Cuál es el, su objetivo de captación? Hemos visto algunas Sofipos que son las que hemos mencionado en otros episodios, que si Cubo, que si Supertasas, Finsus, que a lo mejor pues encontraron en las redes también un mecanismo de captación y de irse masificando. Y a lo mejor vamos a encontrar una Sofipo que eh, no actualiza tanto sus tasas. De hecho, no sé que a lo mejor las páginas no las vemos tan, 
robustas, que no hay una inversión tan fuerte en aplicaciones, páginas. Y de ahí que puede ser una de mis, esa es una de mis teorías, ¿no? No sé en esta en particular, pero que a lo mejor no estén todos de forma actualizada y tan dinámico como en otras que vamos a ir encontrando. Pero sí, si esto es la información que en este momento tienen publicada para que tengan el dato, estamos grabando en mayo, eh, pues no, estarían pues, muy por debajo de las tasas libres de riesgos y yo por esa razón estoy fuera, ¿no? Va, pues vamos a ver la que sigue. Se llama Impulso México. También es una Sofipo. Y cuenta con productos de inversión a 3 meses, 6 meses, 12 meses. Y aquí dice, la tasa, la tasa de rendimiento es del 5% fija anual antes de impuestos. No vemos una tabla, no vemos mucho. Si llegas, como menciona la página, pues muy básica, tiene uno de nosotros, uno de contacto. Y, y realmente, fíjate, dice que opera desde 2010. Desde 2010, pero no, no se ve mucho movimiento. Entonces, de lo poco que sale, Manolo... Podemos ver 5% fijo anual. No menciona si es a cualquier plazo. Yo lo asumiría que sí. Y pues lo mismo, no está, está muy bajito. No sale mucha información. Yo también la descartaría rápidamente. Impulso México, que es de la lista. Y se fijan, aquí está la lista. Y aquí está, mira, Impulso para el Desarrollo de México. Ahorita estamos viendo la de Acción y Evolución. Son sus tipos reguladas. Sí. Algo que te propongo, Omar, es que cuando tú las vayas mencionando, yo rápido voy a buscar en la página de la Federación y aquí déjenme rapidísimo, ahorita te vuelvo a ceder el control de la pantalla y ahí soy descriptivo para los que nos están viendo. Acuérdense que también no solamente es tema de rendimiento y si ahorita encontramos por ahí un diamante eh, sorpresa, no en bruto que trae una tasa del 14, del 15, digamos, oye, está una tasa atractiva. Hay que echarnos un ojo a estas famosas eh, páginas de las federaciones donde está esto, el índice de capitalización, porque este es un dato que nos que las autoridades les obligan a calcular a las sufipos. Y por ejemplo, ahorita que hablabas de este de impulso, yo rápido la intenté encontrar y aquí está impulso para el desarrollo de México y trae una categoría de, de NICAP nivel 1. Recuerden que aquí va del 1 al 4. Si es 1, es un nivel de finanzas más saludable para la sofipo. Si de repente aquí encontramos un 2, un 3 o un 4, entre más... Eh, nos vayamos moviendo en los números al acercarnos al 4 es que las finanzas están con áreas de oportunidad más fuerte por ejemplo aquí encontré una Omar a ver si ahorita de casualidad toca que se llama Caja de la Sierra Gorda la que sí con es. información de su federación a febrero está un poquito desactualizado es nivel 4 y las autoridades te lo dicen nivel 4 es que creo que hay un tema hasta que pueden remover al director y que este pues es un tema de que sus finanzas no están bien y tienen que hacer un plan urgente de saneamiento. Yo en lo personal, Omar, esa regla yo me la puse desde que descubrí la Sofipos hace, unas, hace unos años. Yo solamente invertiré en nivel 1 y si hubiera una nivel 2, sería cauteloso durante un cierto plazo y ya si veo que se mantiene muchos meses en nivel 2, me saldría. Si ya se baja a nivel 3, 4, para mí es un, un red flag de algo no están haciendo bien en sus finanzas y las autoridades no lo avisan con tiempo. Está interesante esa tabla, Manolo, viene, qué raro, mira, dos columnas, una nivel de operaciones, que es la de la izquierda, y otra que dice categoría, y vienen números distintos, el NICAP sale ahí negativo, está curioso, y vamos a verla, vamos a ver qué tal se ve, a ver si de perdido ofrecían algo interesante, caja de la Sierra Gorda, que es justamente la que sigue, fíjense nada más, si nos vamos aquí, sierragorda.mx es la página, y aquí luego sí ponen las tasas, que van del 3.5%, hasta el 8% en inversiones de arriba de 200 mil pesos y si inviertes de mil a 200 mil, 7.5%. Ya está más competitivo de lo que hemos visto, pero todavía me parece que ni siquiera le llega la tasa de CETES. Aunque te fueras un año, y aquí lo veamos ahorita CETES, un año estaba pagando como el 8.70 y algo y la Sofipo todavía va un poquito menos. Si regorda, aquí está, 7.5, 8%. Pues a lo mejor hace unos meses cuando la tasa de CETES no era tan alta, estaba para considerarse. Aquí hay uno que dice gas nominal del 9%. ¿Quién sabe dónde sacarán ese? Pero ya está más competitivo. Nada más que vemos lo que mostraba Manolo. Y oye, que si es categoría 2, que si es categoría 4, pues ya realmente para mí también ya no vale la pena porque conocemos los tipos que sí son categoría 1, que son más seguras y aparte te van a pagar mejor. Entonces ya vamos mejorando un poco y pasamos de prácticamente nada de rendimiento a algo un poquito mejor. A ver si encontramos esta Manolo, Unagra. Unagra, Sofipo. También desde mil pesos puedes invertir y aquí las tasas muy bajitas también, si te vas por ejemplo un plazo, bueno este 7 días, esto es casi a la vista lo podemos por ejemplo comparar con hey Banco que eh, para ahorita ya lo subió al 8% a un plazo de 7 días o 5% si no usas sus tarjetas y aquí pues en el mejor caso, si traes ahí guardados 5 millones y quieres invertir te pagan el 3.15% o 
de 1000 a 2500, 2.13, sin comisiones, está bajito. Va subiendo el plazo, 14 días, 28 días, 35 días, y la tasa sube un poco, pero todavía bajo el 4%. Vámonos, por ejemplo, ya a 180 días, todavía está en 4.5, máximo de 3.15 a 4.5, y ya no sale más, mano, el plazo más largo que aparece es 180 días. Y si tú quieres invertir, por ejemplo, 20 mil pesos, te ofrecen el 3.2%, pues yo creo que no, no vale la pena. ¿La ves en alguna de esas tablas, Manuel, de las federaciones? Sí, como, como dato curioso, al mes de febrero tienen categoría nivel 1. Y este, pero bueno, insisto, ahí, como dices, ¿no? la, la tasa no supera ni siquiera la, la que traen los CETES en este momento. Y, y bueno, vamos a, ver, vamos a ver otra, ¿no? Bueno, pues mira, esta se llama Capital Activo, otra Sofipo. También tienen su depósito a plazo desde mil pesos y aquí el, el plazo sí es más alto, puede ser hasta de dos años, desde un mes hasta 24 meses y la tasa está ya más competitiva. Si te vas, por ejemplo, a un mes, 1.75% al año, anualizado, esto es un mes anualizado y de ahí va subiendo. Seis meses, 5.5, ya subió algo y si te vas a un año, 7.25, incluso si lo agarras a dos años, 7.75, casi, pero no estuvo cerca. Tal vez hace unos seis meses, un año, esto estaba más competitivo, pero todavía no le llega la tasa de setes, que la verdad es que ha subido mucho de campeones. Y, y la realidad es esa, la mayoría de las que vamos a ver probablemente no supera setes, por eso que ahí siempre mencionamos las tres que siempre estamos diciendo, super tasas, cubo, finsus y a lo mejor una que otra, porque realmente competitivas no, no hay tantas. Entonces, bueno, pues esta yo la descartaría inmediatamente. No es que se vea mal, pero pues no, no paga lo suficiente. Fíjate, bueno, aquí me encantaría saber tu opinión, bien interesante. NU México Financiera Sofipo. Oye, hemos escuchado, incluso me parece que hemos hablado en el podcast de Nubank y su tarjeta de crédito, que es muy fácil que te la prueben, que todo digital, que los neobancos, que salió a la bolsa, etcétera. Pues ya está una Sofipo tiene, Manolo, nada más que todavía no aparece información en su página. Pero aquí está, mira, sofipo.nu.com.mx. ¿Qué opinas tú de esto? Está extremadamente curioso. ¿eh? Sabemos que pues, está orientado al crédito, que salió a la bolsa en Nueva York, que incluso puedes invertir como accionista, pero... Ahorita que descubrimos, Omar y yo, este, ya lo habíamos escuchado, pero no nos habíamos metido como tal a, a su página de hacer un diagnóstico tan a detalle. Pero lo que vemos ahorita es que la página pues, todavía no tiene información, ¿no? Entonces nos da una pista, yo creo que de lo que puede venir a futuro. Creo que ahorita están haciendo una oferta muy agresiva en tarjetas. Están tratando de captar gente, eh, público joven, sobre todo. Los he visto pues con ofertas muy, este... Eh, de inicia con nosotros más flexibles en buro de crédito como captarlas que sea el, uno de los bancos para primeras tarjetas no digo que alguien no, no rompa esa regla que sea su segunda o tercera tarjeta y la haya sacado pero yo creo que están planeando esta es mi teoría y pues más que teoría pues esto yo creo que lo empieza a confirmar un poco que ya en algún momento es oye te prestamos pero aparte invierte con nosotros y, y puede que poco a poco vayan sacando nuevos productos y pues va a estar interesante, van a tener una base de usuarios muy grande. Ojalá que hagan algo tipo como Hey Banco, ¿no? Que tiene licencia de banco, es un tema diferente, captó a gente joven y empezó con tasas agresivas. Pues a lo mejor como Sofipo también puede hacer algo eh, interesante el caso de NU. Sí, la verdad traen un balance general sólido. Digo, sus ventas y todo eso todavía no, no son rentables. Yo en su momento analicé la empresa, pero sí traen dinero para invertir y yo creo que la Sofipo puede ser un negocio muy rentable para ellos. Y también para nosotros, si nos parece una tasa buena, entonces pues habrá que darle seguimiento. Si un día campeones se meten a la página y ven que aparece información, háganlo saber en un comentario y tal vez te hacemos un video completo. Por el momento pues no hay mucho más que decir. Aquí, la que Omar, sigue, sí. Déjame hacer algo de volada. Quiero presentar mi pantalla porque esto va a ser una lección bien interesante. Busqué justo el tema del NICAP de NU y pues me sale un número, eh, obviamente categoría 1, eh, y me sale un número de porcentaje extremadamente ridículo. Acuérdense que este número de NICAP está asociado a un porcentaje donde el porcentaje para que sea categoría 1 es que dé mayor al 131%. Tú no te preocupes por cómo se calcula. Eso es una fórmula pues un poco pues, intermedia que dependiendo de la captación, el crédito que tengan, los plazos, las autoridades pues tienen una fórmula para llegar a este número, ya no lo dan calculado. Y aquí nos da un número extremadamente alto de pues que ni siquiera tiene sentido comparado con otras, otras Sofipos, ¿no? De financiera sustentable tiene 143% y NU tiene 5,333. Las dos caen en categoría 1. Entonces, aquí aproveché para darles una pequeña, un pequeño tip que cuando hay Sofipos relativamente nuevas o que no tienen tantos préstamos, 
por cómo está constituida la fórmula, salen números extremadamente altos, como en este caso. Y no quiere decir que sea mucho mejor una que tiene un número muy alto, porque alguien podría decir, ah, entonces, pues todo, todo a no. Cuando aquí las autoridades lo que hicieron es, si supera el 131%, es categoría 1 y no hay como categoría 1 plus o categoría 1 premium. Y esto me da una pista de que seguramente, pues ahorita, como Sofipo no están prestando, seguramente lo que están prestando es a través de otra división que ha de ser una Sofom o alguna otra entidad autorizada para dar las tarjetas de crédito y los negocios los han de estar separando y por eso salen números eh, muy altos. Sí, no, tremendo consejo, muy útil y muchos Sofipos, si llegan ahí, hay una que dice 295 mil <risa> SFP por venir. Creo que es la que sigue. Y, y sí, pues ya realmente, si tú dices, oye, comparo eso con una de 100, 140, pues ya realmente no, no hay mucha diferencia, nada más que a lo mejor así, pues muy nueva. Y ahí habrá que ver más cosas. Tal vez vemos pues, todos los resultados, nos vamos a ver sus números para ver qué está pasando. A ver si sí, mira, esta es, a lo mejor es otra, Cefia, cefia.com.mx, es una Sofipo también que se llama Cefia y manejan el plazo fijo a una tasa mínima del 3.5% anual y máxima, mira, del 8.25. Casi llega, ya casi llega. Tal vez unos meses sí era competitivo, pero ya no. 30 días, 120, 180 y 360 días es lo que manejan. Entonces ya casi nos estamos acercando. Este orden en el que le estamos presentando a las OFIPOS no, no es un orden especial. Simplemente es el orden en el que salía la página de la CNBB. Aquí viene otro. Mira, para ti que tienes una antigüedad de más de un año como cliente, a ver cuánto le ofrecen. Tasa de interés, 9.75. Ding, 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 lo logramos. Por fin encontramos una que supera la tasa de CETES a un año. Ya no está mal, ¿eh? la verdad es que ya no está mal. Habría que ver a ver si encontramos a Cefia para ver su NICAP. Y, y bueno, pues ya la verdad, si ya tienes un año ahí, te ofrecen el 965, ya está competitivo. No llega todavía de que a Cubo vence ya, por ejemplo, Super Tazas y Finsus también me parece que se queda un poquito corto, pero ya casi. ¿Cómo ves esta Cefia? Ya la, ya la encontré. Tiene, este, no, no era la que, luego los nombres están un poco ahí similares. <risa> Cefia es asociado a servicios financieros alternativos y tiene en este momento categoría 1, eh, nivel de capitalización pues igual, ¿no? Arriba del 131%, tiene 558. Que ojo, ¿eh? Que sea categoría 1 no quiere decir que en algún momento no podría llegar a pasar algo, ¿eh? O sea, al final pues, también tiene su riesgo. Una Sofipo no es tan, eh, no es como tan comparable con uno de los bancos grandotes, ¿no? Ah, es que es categoría 1, es entonces igual de seguro que un BVA, pues son diferentes que las dos tienen su seguro. Acuérdense, si no, se pueden ir al episodio que tenemos de Sofipos, de los primeros que hicimos, y ahí te explicamos del seguro pro Sofipo en caso de que llegara a quebrar una. Y bueno, pero aquí tiene nivel uno, efectivamente, Omar, esta de servicios financieros alternativos o Cefia a febrero del 2022, que es el dato más actualizado. Y eso es importante. Cada mes esos sitios que muestra Manolo actualizan la información y al rato sale el de marzo. Ya estamos en mayo, pero no traen el publicar el de marzo. Y aquí lo checando, que hoy sea categoría 1, no quiere decir que el mes siguiente va a seguir siendo categoría 1. Y ahí tienes que tener cuidado. Yo creo que es un buen indicador, porque usualmente de que pasa de categoría 1 a categoría 2, pueden pasar meses y de categoría 2 a categoría 3, a lo mejor mucho tiempo. Entonces, si tú tienes una inversión a un plazo fijo, vamos a ir de un año y la acabas de hacer hoy y a lo mejor el siguiente mes ves que ya es categoría 2, pues ya es para que vayas pensando si, si la renuevas o no. Y usualmente yo creo que sí te da suficiente tiempo para que tu inversión venza y pueda retirar dinero antes de que la subipo desaparezca. La verdad es que yo no he visto que sean tan abruptos los, los cierres. Vaya, estaba el caso de, ¿cómo se llamaba esta subipo? Se me fue el nombre que resultó ser un fraude ese tiempo. Ficrea se llamaba. Y bueno, pues ahí sí de un día para otro desapareció todo. Pero en la parte financiera no es tan, tan, tan corto el proceso y tarda más tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver más sofipos. Fíjense esta, Sofi Express. Y también viene una tablita, es lo primero que ponen en su página con los plazos. Sofi Express ofrece, según su sitio, a un plazo de un año, dependiendo del monto de 5.2% a 7% si inviertes más de un millón. También un poquito corto, pero bueno, pues ya está más competitivo, de perdida está, vamos a decir, algo razonable, pero solo para montos grandes. Ya, por ejemplo, si quieres invertir de mil a 25 mil pesos, lo más que te ofrecen un año es 5.2, muy poco diría yo. Vamos a ver otra, te creemos.com, otra Sofipo, y aquí también no encontré mucha información, pero mira, lo que aparece viene... Vienen algunos plazos, vienen algunas tasas que van del 0, esto es 3.75% a 3 meses, 4.25 a 6, 5.25 a 2 años y a un año 4.75. También muy poquito diría yo, 
Y bueno, pues vámonos a otra. Aquí, Omar, Esta, sí. déjame hacer un pequeño paréntesis con la de Te Creemos, porque encontré algo también interesante. Como, como dato curioso, el nombre oficial de la de Sophie Express es GP o JP, Sophie Express. No creo que tenga que ver con JP Morgan, pero este fue, me, fue curioso el GP, Sophie Express. Eh, ahí va lo bueno. En el caso de Te Creemos, en, en el documento que sube asociado a, a su federación, no me dan el nivel de NICAP, aunque tuviera una tasa del 20%, ¿no? No, no tiene una, un nivel. Y me ponen una nota aquí en su documento oficial de las federaciones que, donde publican el NICAP, donde me dicen, en proceso de, de clasificar, pendiente de clasificar. Y si yo me voy a ver la nota que me dice que en el caso de Te Creemos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitió un oficio de forma reciente en el mes de abril donde notificó ciertas acciones y medidas correctivas a la Sofipo a través de otro oficio que era del antecedente para que hubiera un recálculo y este, entonces de repente te puedes eh, encontrar ciertas eh, notificaciones de las autoridades, de, de, en particular de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que el cálculo que publican no es correcto o que encontraron ciertas discrepancias de metodología o algo en particular y entonces nos van a poner estas notas. Eh, entonces aquí nos dice que dado que hay ciertos oficios, mientras tanto la, eh, no se va a realizar la publicación del NICAP. Esto le pasó mucho a Financiera Sustentable durante muchos meses que ahí trae una nota y pues muchos inversionistas pues preguntaban y creo que con justa razón eso pues pone nervioso al inversionista. Oye, pues qué, eh, qué está pasando que, que hay algo ahí, no que los cálculos o que se tiene que hacer una reclasificación. Y pues bueno, consejo aquí, Chequen si una Sofipo está pagando mucho, vean el NICAP. Oye, si no está el NICAP, si, si hay alguno de estos oficios, pues ya que tú tomes como la decisión informada eh, pues de cuál es el motivo por el cual no se está publicando. Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a ver algunas más. Ya llevamos, ¿cuánto llevamos de perdido? Unas 10 y, y todavía nos quedan algunas. Entonces, esta le te creemos. Fíjense qué curioso. Financiera Monte de Piedad. Yo recuerdo, bueno, lo, en aquellos tiempos cuando estaba tal vez en la secundaria, que de repente cuando había problemas financieros en mi casa, yo tenía un Xbox y lo iban a empeñar. Y yo me acuerdo cómo sufría, oh, ese es que yo jugaba y me gustaba. Y nada, pues lo iban a empeñar y casi creo que iban al monte de piedad. Muy, muy conocido por sus casas de empeño. Y resulta que ahora también tienen una Sofipo. Aquí lo que me pareció muy curioso es que por más que busqué, no encontré la manera de, de invertir. Lo que sí veo es que ofrecen mucho sus créditos, que te prestan prestamonte simple, crédito de liquidez hipotecaria, crédito de liquidez automotriz, puros créditos, pero no, no se puede invertir. Mi teoría es que, como esta es una empresa grande, que está muy establecida, que tiene muchas sucursales, probablemente esto lo usan como un negocio más para ellos. El dinero lo prestan, cobran tasas altas, así como cuando empeñas algo y te cobran tasas altas, y lo expandieron a otra unidad, que es, que es una Sofipo. Por lo menos, por todo lo que busqué, no encontré la manera de invertir, por lo tanto no hay tasas, pero lo que sí me pareció interesante es que pues, es el Monte de Piedad, es una empresa muy grande, que buscó otra unidad de negocio más para, para su empresa. ¿Cómo ves esta? Tiene publicado a febrero en su federación, Victoria Popular, eh, categoría nivel 1, eh, 827 es el número, o sea, también se me hace algo alto. Creo que cuando yo lo digo, veo los números más altos de lo normal, de 140, 160, 200, y se elevan mucho, pues a lo mejor es que no es como su gran prioridad. Digo, la fórmula depende mucho de las inyecciones de capital, qué tanto préstamo. Entonces sí, habría que investigar, pero pues es curioso ¿no? que no tengan disponible este, ahí al público. A lo mejor tendremos que ir directamente a una sucursal a preguntar acerca de si tienen inversiones. Sí, así va a ser. Y miren, aquí abrí su estado de resultados para ver si efectivamente los números son, son pequeños. Ingresos por intereses. Esto es del trimestre de enero a marzo de 2022 y está en miles. 104 millones por intereses. Es bastante pero yo creo que para una empresa, una subipo grande, pues no es mucho, no es mucho. Y hemos visto supertasas con, con miles de millones de pesos. Entonces, sí, parece que tal vez la, la operación la, la manejan ellos o la van iniciando. No es una chiquitita, pero pues bueno, ahí está, 100 millones de pesos en intereses. Este es un número considerable en, en un trimestre. Vámonos a Financiera Mexicana. Y esta tal vez la han escuchado. Me parece que es de las pocas que he visto que sí se mantiene algo competitiva. Y aquí está la tabla de lo que ofrecen, de mil a 50 mil pesos. Te dan del 4 al 5% a 90 días o 180 días. Y donde empieza lo bueno es a partir de 50 mil pesos. Por ejemplo, 90 días ya te dan el 7.25 y a un año 9.8%. O 
Y mientras más le subas al monto, te van subiendo poquito la tasa. De 100 a 300 mil, 10% de un año. Ya llegamos a uno de doble dígito. Y ya si tienes más de un millón de ahí para arriba, 10.35%. Dice tasa vigente hasta agosto del 2021. Bueno, no la han actualizado. Quién sabe cuánto pagarán, pero lo podemos usar de referencia porque es lo que tienen en su página. Financiera mexicana. Pues vamos a ahorita en lo que... La voy a revisar. Ah, ya encontré. Aquí encuentro una en las páginas oficiales que se llama Finamigo. No sé si es como la, la misma relación porque dice Finamigo. A lo mejor ba y sí. Fin ¿Sí? Casi creo que sí. Por aquí lo, lo consulto en Finamigos. Me suena, ¿eh? No sé por qué siento o, que en, en algún lado o, lo he escuchado. Aquí lo porque en, en el Ciprés para buscar de la Conducef sale Finamigo by... Aquí le pusieron hasta, hasta se agringaron en vez de por by financiera mexicana. Entonces sí. me suena que por ahí va. Y ahorita te busco el tema del NICAP, si es el caso de Finamigo en particular. Traen como una sucursal o algo así interesante con la misma marca o una marca similar desde la misma empresa. A ver si ahorita la encontramos. Esta de financiera mexicana se ve y sí, aquí también dice financiera mexicana by Finamigo. Está interesante porque las dos marcas hacen referencia a la otra. Uno dice Finamigo by Financiera Mexicana, el otro dice Financiera Mexicana by Finamigo. No me había tocado ver eso. Digo, usualmente es como una empresa matriz y de ahí salen marcas. Qué curioso, ¿no? Pues, ¿cuál, cuál es la buena? ¿Es financiera Mexicana o es Finamigo? Pero bueno, pues son, son detalles que a lo mejor no son tan relevantes. Aquí estaba la tabla, ya no sé ni dónde la dejé, pero por ahí andaba 10% a un año. No está mal, la verdad es que no está mal. Algo que he escuchado esta Sofipo pues, es que su proceso es bastante manual, bastante artesanal, pero bueno, pues al final de cuentas no he escuchado cosas malas, los que han invertido han pagado, a lo mejor no tienen el mejor servicio al cliente, pero las tasas están decentes y vamos a ver si lo encontramos aquí, miren, Finamigo, esto es para créditos, inversión Finamigo, también se ve un, un 8%, 8.5 a 11% dice aquí, dependiendo del plazo, más que no viene específicamente cuáles plazos, pero fíjate, ya un 11%, interesante, habría, habría que pedirles más información, tal vez contactarlos y ver qué nos ofrecen, porque ya se ve bastante, bastante atractivo. Ahora aquí, mira, inversión patrimonial, en la página de Finamigo, 90, 180, 360 días, y sí, mira, desde el 4.25, hasta lo ponen verde, hasta el 10.85% anual, de mil pesos hasta un millón de pesos. No viene exactamente la tabla, aquí hay otra, mira, inversión impulsiva, impulsa, Nada más que salta el monto desde 4 millones de pesos, pero ya dice de 7 a 10% más setes. ¿Cómo es eso? De 7 a 10% más setes. Oye, ver, vamos a hacer un ejemplo: setes a un año 8%, eh, de 7 a 10% más 8%. Oye, pues estás hablando de tasas de, del 15% más. No sé, bueno, lo será muy bueno para ser cierto. Sí, eso es algo elevadón. Digo, el monto también es... Eh, a 28 es, días, dice. Eh, pero igual 6.5. El, pl el, el plazo 28 sí, pero el monto de 4 millones también ya es un capital en riesgo importante, ¿no? Eh, y prohibitivo para, pues, para muchos. Y yo lo, aquí lo que te diría es... Encontré, por ejemplo, si trae... En, si es la... Encontré en el NICAP, en la Federación del Atlántico Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, eh, que trae nivel 1 en eh, formación a febrero. Órale, pues mira, ahí para el campeón que tiene los 4 millones y se ve, me ofrecen del 7 al 10% más el 6 de setes, estás hablando de un 13 a 16%, eh, la verdad no sé si esto esté actualizado, se me hace mucho, no he visto nunca un equipo que pague tanto ni cuando las tasas eran tan altas, pero bueno, pues el monto también es un monto muy considerable, entonces si alguien se anima campeones, a mí me encantaría, pero es demasiado para soldar toda la liquidez, no lo podría hacer, pero si alguien se anima y lo hace coméntenos, déjenos ahí un comentario y cuéntenos cómo le va, porque si es real y trae buen ICAP y se ve fidedigno pues la verdad es que está muy muy bien lo mejor que he visto en Sofipo, Manolo como, como dato, acuérdense que el seguro pro Sofipo no es tan robusto como el de los bancos el de los bancos sí llega a 400 mil UDIs, hoy en día a prox 2.8 millones de pesos lo que protege el de los bancos, y el de Sofipo es 25 mil UDIs, que estamos hablando de cercano a 100 setenta y tantos mil pesos. Entonces también es un balance como todo, riesgo, rendimiento, simplemente contemplen todas las variables. Venga, vamos a ver si tenemos una más. Esta era la tabla de Finamigo y esta es la última que tengo para este episodio. Bienestar, bienestar, préstamos y ahorro. Otra Sofipo más, donde puedes invertir con dos mil pesos de ahí en adelante. Y vamos a ver la tablita de las tasas. Vamos a hacerle zoom. A ver, pues mira, con interés mensual, 
pagos mensuales. Si tú quieres pagos mensuales, digamos decir que inviertes 50 mil pesos a un año, te están ofreciendo el 5%, 5.06% pagos mensuales. Si se soy interesa hasta el vencimiento, mismo plazo un año, 50 mil pesos, 5.18%. Hay plazos de dos años y también te suben más la tasa. Lo más alto a dos años, con un millón y medio en adelante, 6.84%. Entonces, pues no, tampoco es tanto, no está tan mal como otras que vimos, pero yo creo que para lo que te ofrecen y para los montos se me hace bastante elevado. Yo, yo personalmente no invertiría aquí. Quién sabe también si el día de mañana las que vemos hoy, pues ven una tasa, pero tal vez ven este video y dicen, ¿sabes qué? Hay que subirle a la tasa porque ya nos están diciendo que, que es muy poquito y yo los invitaría a campeones. Esto lo grabamos con Isma Manolo en mayo de 2022, a inicios, pero si ustedes están checando esto en tres meses, en seis meses, y ven una Sofipo que les parece interesante y tal vez no, no era suficiente la tasa, pues chequen otra vez, vean si ya les subieron la tasa y pueden invertir. Sería cuestión de que tengan cuidado, analícenla bien, pero revisen la información actualizada. Sí, revisen rendimientos y no se olviden de ver el NICAP, algunas otras variables ahí que les puedan hacer ruido. Y campeón, si este video yo creo que da para dos episodios porque podría ser muy, muy extenso. Eh, si este video te parece útil y quieres que nos echemos la tarea de seguir buscando las demás Sofipos, pues ayúdanos con tu comentario, con tu like aquí a través del video de campeones y con eso te probaremos la parte 2 si este video les gusta bueno campeones, pues acuérdense de seguirnos en todos lados como campeones financieros estamos ya en YouTube, en Facebook, en Instagram en TikTok, tenemos una página campeonesfinancieros.com y hasta tenemos un grupo privado de Discord donde hay más de 200 personas, nos conectamos todos los días, ponemos noticias si quieren unir todo esto abajo, en la descripción en los comentarios Sigan a Manolo como el hago de los business, ahí como la educación financiera. Y nada, Manolo, ¿quieres agregar algo más a este episodio? Nos vemos en la segunda parte. Hasta la próxima. 